Bueno, para entender un poquito qué es lo que pasó con el, el diputado, está el, el doctor José Fusilo en línea con nosotros ahora, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? A Bien. las órdenes. Bueno, gra gracias por atendernos, doctor. Y acá eh, la consulta tiene que ver un poquito con el tema, esto que seguramente escuchó la última parte, y el diputado Sebastián García confirma hoy que ayer a las 11 de la noche, ayer usted habrá escuchado, era un diputado que dio positivo antes de hacerse una sí. operación, que... Bueno, le, le dio la clínica en el sanatorio. Eh, ayer, a eso a las 11 de la noche, le confirma el doctor Portillo y el doctor Sequera que es negativo. Pero todavía no le entregan el documento, ¿verdad? Pero le anuncian ya que es negativo. Y ahí entra la consulta y este falso positivo. Y el tema este de qué pudo haber pasado, doctor. A ver si puede explicarnos un poquitito en este caso qué pudo haber pasado. Dio positivo, después dio negativo en, en pocos días nada más. Sí, habría que ver un poquito, la verdad que desconozco lo, lo, los lugares donde se le hizo el test. No, Creo que el primer test no fue en el ministerio, el no, segundo no fue. fue en el ministerio, pero no, no, no estoy seguro, pues no, no he visto los documentos. Sí, sí, siempre cuando tenemos el resultado de un test, la, hay que hablar que la, la fiabilidad de un positivo es alta. Cuando nosotros tenemos un test positivo, eh, el test es muy específico y generalmente en la mayoría de las veces va a ser que, que hay una infección. Puede ser, la infección puede ser leve, puede ser asintomática, pueden tener pocas partículas virales, lo que finalmente lo que detecta el APCR son partículas de ARN, que es, la, que es el, digamos, la cédula de identidad del, del virus, y que si bien están descritos falsos positivos, la, la, posi la, la posibilidad es muy, pero muy, pero muy baja. ¿verdad? Ahora habría que ver el segundo test cuántos días después se tomó y, y, y dónde se tomó. Hay, hay muchos factores que hay que ver, muchos factor, factores de, provenientes de, de la técnica, de la toma de muestras, etcétera, que se, se pueden reevaluar. Y también en las personas asintomáticas tienen, digamos, un periodo de tiempo eventualmente mucho menor en el cual pueden ser positivos. Justamente es lo que se está hablando ahora con el nuevo protocolo de, de dar de alta a las personas en los albergues. que Hay trabajos hoy que demuestran que las personas que no tienen ningún síntoma, ya al séptimo día pueden ser negativos. Entonces, como te digo, sin, 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 desconozco los días exactos en los cuales fueron tomando las muestras y habría que ver eso si puede llegar a tener, a tener digamos, relación. Uh -huh. Pero Habla, fal... Creo que también se hizo una prueba de sangre, ¿verdad? una serología. También, 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 sí. La serología tiene algunas limitaciones. La serología uh -huh. básicamente no, no es útil para el diagnóstico, la serología tiene dos componentes, uno es, se llama IgM, que es una, digamos, un componente de la, de la inmunidad que es, empieza a subir aproximadamente entre los 5, 7, 10 días, y la IgG, que es ya, digamos, como la memoria inmunológica, empieza a subir a partir del décimo día. Entonces puede que él esté todavía en ese periodo de tiempo en el cual las inmunoglobulinas, que son lo que significa IG, todavía no den positivo, pero tenga partículas virales. ¿verdad? Entonces es realmente complejo el caso, habría que analizar las fechas, habría que ver la clínica y todo, todo dónde se le tomó la primera prueba, dónde se le tomó la segunda, y eventualmente hacer ese cruzamiento de datos. ¿verdad? Pero al haber un positivo, finalmente, lo que va a pesar más probablemente sea ese positivo hasta porque es muy difícil determinar realmente si es un falso positivo. ¿vale? Claro, eh, ahora, ¿y qué es lo recomendable, por ejemplo? Eh, eh, aquí, por ejemplo, él se hizo, dice, el jueves la, la toma, sí. le dan el resultado el viernes y ahí le da positivo. Después la segunda sí. toma se hace el sábado, o sea, unos días nomás, ¿verdad? El sábado, que es ayer, y ayer le dan el resultado que es negativo. O sea, son sí. pocos días, o sea... ¿Qué es lo recomendable acá, doctor? ¿Que se haga una tercera prueba otra vez el, el diputado? Sería lo recomendable, sí. Eh, y sería lo recomendable ¿Dentro de cuántos prueba. días? Y, y debería ser lo, lo, lo antes posible. ¿verdad? Pues como, como decimos, como es una persona asintomática, ponerle que él pudo haberse eventualmente adquirido el virus hace siete días atrás y el día jueves estaba todavía positivo y, y el día viernes ya no. ¿verdad? Es muy raro lo que te digo. Pero eventualmente y bajo toda la incertidumbre que genera este virus, eventualmente puede pasar. Pero el falso positivo, como te digo, también es una posibilidad mucho más difícil, pero también es una posibilidad. Yo creo que la tercera prueba debería hacerse en, en, en el mismo lugar que se hizo una de las dos y tener la, 
digamos, como, como, como contraprueba otra vez, ¿verdad? porque creo que en los lugares que se tomó fueron diferentes. ¿Qué pasaría si una tercera prueba eventualmente él, él, él da positivo? Eh, ¿Sería por mayoría? Perdón que me lo preguntaste de esta manera, doctor, ¿sería por mayoría de votos? Claro, de hecho, de hecho así como te dije inicialmente, el, el, el positivo pesa luego más. O sea, pesa más. En, en este momento sí. yo le recomendaría al, al diputado todavía que guarde las restricciones propias uh -huh. de una persona positiva, ¿verdad? Ah. Eh, y eventualmente la, con la cuarentena que, que la siga, ¿verdad? porque el, el peso del positivo es, es muy alto. ¿verdad? Hasta, hasta demostrar un falso positivo va, va, puede pasar mucho tiempo y no, no, no probablemente no podamos, podamos totalmente saber si es un falso positivo. Yo creo que la tercera muestra, eventualmente la tercera muestra viene negativa a lo que sería la, el tema ya de discusión de si hace falta igual que siga con las restricciones o no. Uh -huh. Pero sí eh, debería hacerse una tercera prueba, creo que eso la gente del Ministerio seguramente ya lo estará, lo estará asesorando. ¿verdad? Ahora, eh, ¿puede haber un falso negativo? Por ejemplo, esta, esta segunda prueba puede ser un falso negativo, doctor. Y sí, el, el, uno de los problemas que tenemos nosotros con la PCR es que no es una prueba 100% sensible. La sensibilidad, estamos hablando de justamente de la posibilidad de falsos negativos. Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de un 70%, es decir, más o menos... 7 de cada 10 pruebas, van a 10 pacientes infectados, de ellos 7 van a ser positivos y vamos a tener 3 que puedan ser negativos. ¿verdad? Eso se llama, digamos, lo que serían los falsos negativos. Y esta PCR tiene un porcentaje aproximado, ¿verdad?, de 30% de falsos negativos, o sea, que se puede ver en 3 de 10 pacientes. A, a medida que se repite la prueba, esa, esa brecha de negatividad o de falsos negativos son menores. Entonces, ahí, por ejemplo, una segunda prueba nos puede dar hasta una sensibilidad del 80%. Entonces, pero todavía queda un 20% de posibilidad negativa. No sé si o sea, de, de 10 pacientes que tomamos inicialmente, 7 positivos, 3 negativos. Esos 3 sospechamos todavía que son, eh, que son positivos y le volvemos a hacer otra. Y ahí la posibilidad aumenta de que, de que nos dé un verdadero resultado positivo, pero todavía tampoco es 100%. Bueno, aquí quedaría un poco, eh, si vamos a ir, ese nuevo protocolo que se quiere aplicar, o sea, el, el diputado ya no tendría que buscar el negativo, sino que con ese positivo ya tiene que esperar nomás los 14 días y después ya queda, digamos, eh, al menos para el ministerio de alta, ¿verdad? Sí, yo creo que ante la duda y, y todo lo que genera la incertidumbre de este virus, porque siempre que hablamos decimos que hay muchas cosas que, que aún no estamos seguros de este virus ni y que, y que desconocemos, entonces lo, lo ideal sería que eh, finalmente él tome las restricciones y el aislamiento como si fuese un positivo, la, como te dije, la posibilidad de falso, de falso positivo es mucho más baja que la de un falso negativo, entonces tiene un poquito más de peso la positividad y si bien él es un paciente asintomático, el paciente asintomático igual puede transmitir. ¿verdad? Doctor, cambiando un poco de tema y teniendo en cuenta los, las últimas referencias del Ministerio de Salud con respecto a los casos sin nexo, aparece uno eh, en la zona de Irubuquá, específicamente el departamento de, de, de San Pedro, sin nexo. Y la, la, la consulta es la siguiente, de, en comunidades muy lejanas, eh, en donde es eh, imposible determinar el nexo de una persona que pudo haber estado contagiada, eh, uno se hace la pregunta, ¿cómo es que llega el virus a Uruguay, por ejemplo? Sabemos que es un área rural, eh, mucha gente no es que sale al centro de la, de, de la ciudad de, de, de San Pedro. O sea, ¿cómo podría analizarse ese punto? Y habría que hacer una revisión real si es que nada, no hubo ninguna persona que viajó a una zona donde haya circulación viral, porque realmente es, es muy difícil de determinar. ¿verdad? Yo creo que en este momento la, la circulación comunitaria es alta en, en, en diferentes lugares y pudo haberse adquirido en cualquier lado. En, en este caso específico habría que hacer un seguimiento y seguro que pide que ya lo está haciendo para determinar exactamente todos los lugares donde estuvo esa persona eventualmente y si pudo haber tenido contacto con otra persona por allí, una persona que no, que no necesariamente está dentro de la línea de investigación, fue la que viajó hacia Asunción o hacia Ciudad del Este o algún lado y tuvo contacto con él y no tiene ningún síntoma. Entonces, eso es lo más difícil de determinar. Esta pandemia, el desafío que nos puso son los asintomáticos. Nosotros hoy sabemos que estas personas, digamos, que tienen una transmisión silenciosa de la enfermedad, 
son responsables de casi el 50%, incluso más, de, la, de, 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 de que se mantenga la epidemia. Hay una transmisión alta de estos asintomáticos que, como lo dice su nombre, se sienten bien, están sanos, siguen trabajando porque desconocen, no porque sean irresponsables, no saben que están enfermos, por, y sin embargo si, siguen transmitiendo. Por, por último, y mi parte, o sea, da nomás la impresión de que de, de repente puede llegar hasta el virus a la zona, en el ambiente, a través del viento, a través de, de, de algo. O sea. Y esa es una posibilidad que ¿Es una posibilidad? se desconoce, hoy. Sí. es una posibilidad que se desconoce. Uh -huh. Sí sabemos hoy que hay transmisión por aerosoles, pero en, en espacios cerrados, en espacios, por ejemplo, eh, te vas a, un, a, un, a una casa donde por el invierno tienen todas las ventanas cerradas y hay, digamos, mucha gente en ese espacio. Sí, cuando alguien habla, por más que estén a dos metros uno y otro, eh, la, puede haber transmisión por aerosoles en esos espacios cerrados. ¿verdad? Y el ejemplo que llamó la atención en el mundo fue el ejemplo del coro. Hubo un coro en Estados Unidos de 62 personas que estaban distanciados dos metros unos de otros y sin embargo eh, al, después de, de hacer los estudios 58 de 62 personas de, de ese coro terminaron infectadas y allí se empezó a poner al tapete sumado a otros casos que hubieron en, en Corea y en China de que evidentemente la única explicación de eso era que había transmisión por aerosoles y allí salió lo de esta teoría que, que hoy es, está cada vez más fuerte y que incluso esa transmisión por aerosoles puede ser también responsable de un alto porcentaje del contagio. Doctor José Fusilo, gracias por tu tiempo, muy amable. Hasta luego. Gracias, gracias. Es la 8 de la mañana con 44 minutos.